Okay, hello everybody. How are you today? Welcome to our English virtual platform session, fourth grade. Okay, les quiero dar la bienvenida a los chicos del grado cuarto a la clase virtual de inglés. Okay, el día de hoy vamos a realizar una actividad relacionada con el tema que ya estábamos viendo a lo largo de esta unidad 6. ¿Listo? So, please, open the book, go to page 51. Vamos a ir a la página 51 del libro de inglés. All right. So, we are, we are going to start with the first part of this activity, okay? We are going to start with the practice three and with this uh, part of the page. All right. Vamos a comenzar con esta parte de la página que acaba de cerrar de negro. Listo. Entonces, what is the idea? The idea is that you listen to me and pay attention very careful yes be careful with the answers vamos a poner mucha atención a a, la, a lo que yo voy a decir cierto es en inglés resulta que yo voy a describir cada una de las situaciones que están en cada imagen de la a la b la c la d cierto y en cada una pues obviamente voy a describir lo que pasa cierto voy a mencionar Puede ser vocabulario que hemos trabajado, voy a mencionar las expresiones que hemos trabajado, con el fin de eh, enumerarlas, ¿listo? ¿Cómo las vamos a enumerar? Entonces, dependiendo de la descripción que yo haga, eh, digamos, si yo estoy hablando de una niña que está recogiendo naranjas y que vio a un loro, entonces yo coloco el número uno. Si yo estoy hablando, dependiendo de la situación, ¿cierto?, pues voy colocando, digamos, el número 2, digamos, el número 3 y digamos, el número 4. Es un ejemplo, no es que así sea el orden, es un ejemplo, ¿cierto? Es dependiendo de lo que yo vaya escribiendo. Entonces, yo voy a mencionar número 1, número 2, número 3, número 4, pero ustedes van colocando de acuerdo a lo que yo diga en los recuadros que están debajo de cada imagen, ¿listo? En la parte que está el espacio para poder escribir el número así como este, ¿listo? Entonces, voy a hacer el ejemplo del primer punto, ¿cierto? Del número uno, para que ustedes vean cómo más o menos eh, vamos a trabajar. ¿Listo? Ok, dice. What did you do last weekend? I went to the farm. I picked some big orange. Did you see a lizard? Uh, no. I saw a beautiful parrot. Entonces, ¿qué dije aquí? ¿Qué hiciste la el fin de semana? Yo fui a la granja. Yo recogí grandes naranjas. Unas granjas muy grandes, ¿cierto? ¿Viste a, una, a un camaleón? No, yo vi una, un loro muy hermoso. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Lo voy a escribir en inglés. Y ustedes van a colocar como el ejemplo el número uno. Ahora, muy bien. Vamos al número dos. Number two. Y dice el número dos. Did you have a good time on the farm? No, I didn't. Why not? What happened? When I went to the bathroom, the goats ate all my vegetables. Listo, lo voy a repetir una vez más. Did you have a good time on the farm? No, I didn't. Why not? What happened? When I went to the bathroom, the goats ate all my vegetables. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la respuesta de lo que yo acabo de escribir, ¿cuál de estas tres es la correcta? Recuerde que estamos hablando de goats, ¿cierto? El animal, estamos hablando de vegetables. ¿Cierto? Entonces ustedes mencionan, el, colocan el número 2 de acuerdo a lo que yo estoy describiendo. ¿Listo? No lo voy a hacer yo. La idea es que ustedes lo hagan para que podamos practicar el listening. ¿Listo? All right. Eh, en el momento que ustedes me envíen el trabajo, pues obviamente les daré la retroalimentación. Bueno, para ver cómo les queda. ¿Listo? Vamos a la number 3. Dice, Were you in the mountains last weekend? Yes, I was. It was really cold. Oh, really cold. What did you do there? When I was outside, I played in the snow. Entonces ya recuerden que hay palabras que ya habíamos trabajado, ¿cierto? Voy a repetirlo otra vez. 
Were you in the mountains last weekend? Yes, I was. Uh, it was really, really cold. What did you do there? When I was outside, I played in the snow. Entonces marcamos número tres de acuerdo a las descripciones que estoy dando. Listo, les recuerdo de abajo, recuerden. And number four. Dice así. Did you have a good time in the mountains? Yes, we did. When it was dark, we saw the moon. Did you see the stars too? Yes, we did. They were beautiful. Otra vez, lo voy a decir otra vez. Did you have a good time in the mountains? Yes, we did. When it was dark, we saw uh, the moon. Did you see the stars too? Yes, we did. They were beautiful. Entonces marcamos la número cuatro de acuerdo a la descripción que acabo de dar. ¿Listo? Entonces, ok, good. We are going to finish with this part. Vamos a terminar entonces con esta parte. ¿Listo? And the idea is that we are going to read and then we are going to close the word, all the words that we learned before. Todas las palabras, vamos a cerrar todas las palabras que hemos aprendido. Voy a leerlo primero para que haya una... Eh, para que podamos escuchar cómo suena, ¿cierto? Y después pues vamos a cerrar las palabras que hemos aprendido, ¿listo? Con diferentes colores. ¿Listo? Entonces, so pay attention and we're going to listen. ¿Ok? Dice así. Hey, diddle, diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog loved to see such fun, and the dish ran away with a spoon. Okay? So, we are going to close all the words that we learned before. Entonces, vamos a analizar qué palabras hemos aprendido y qué verbos hemos aprendido también. So, please, uh, we are going to close this, the cat, yes, cat, so close with red color, yes. Uh, for example, uh, please close cow, yellow color. Uh, we are going to close jumped, pink color, yes. Uh, we are going to close the moon, yes, the moon. So, please, close the moon, green color. Right, green color. Uh, please close dock, blue color dock. Yes, it's here. Uh, please close lock, purple color lock. Oh my god, yes, lock. Ahí estaba la L, sino que me la comí un poquito. All right, so please close C. This is the verb. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Okay, see. Um, another verb. Uh, let me check. All right. R fun. This is a, an, an adjective. Just a description. Fun. Uh, you, uh, this is a, a, a feeling. Sorry. This is a feeling. Es un sentimiento, ¿no? Una emoción. Uh, okay, fun. And the dish run away. Okay, yes. This, this one. Pink color. Run. Run. All right. Listo. Entonces, what is cat? Okay, cat is gato. Very nice. What is cow? Yes, cow is vaca. What is jumped? Yes, jumped is the verb and in Spanish is salto. ¿Cierto? Es un verbo en pasado. The moon. Yes, that is the vocabulary that we were working, yes. All right. The, the moon significa luna, ¿cierto? Que es el vocabulario que hemos trabajado, o que hemos estado trabajando. What is dog? Yes, dog is perro. What is lock? Yes, locked in, is a verb, and in Spanish is río, ¿cierto? El perro se rió. ¿Cierto? Ahí está la imagen. Vemos al perro que se rió, ¿cierto? Aquí está. Lock. Eso significa lock. ¿Listo? Aquí está. All right. What is to see? 
All right, to see, very good. It's a verb, and in Spanish is ver, el verbo mirar, ¿cierto? Para mirar o para ver. All right, what is fun? Yes, fun is divertido. And what is run away? Or run. Okay, on the run is corrió, ¿cierto? Ahí está diciendo que el plato corrió o, o se fue, ¿cierto? Corrió lejos. Con, el, con la cuchara, ¿listo? Entonces tienen que mirar la imagen, contextualizarse, ¿listo? All right, so, that's good. That's all for today, my friends. Uh, the idea is that you send me the titty, please. So, please send me the titty. And I will give you the score. Y les daré la nota, ¿listo? Eh, me lo van a enviar a la plataforma en modo. O me lo pueden enviar al WhatsApp web, ¿listo? Eh, para los que no tengan el libro, entonces pueden transcribirlo o pueden enviarme la, me piden el favor si quieren o eh, de, de enviarles la página, ¿cierto? Aunque también se las voy a pasar por WhatsApp para que estemos atentos. Eh, bueno, el plazo para enviar esta tarea es hasta el día, eh, oigan bien por favor, es hasta el día jueves. 20 de agosto, listo, hasta el día jueves 20 de agosto recibo esta actividad ya resuelta, listo, o sea, resuelta el del primer punto, aunque ya el segundo ya lo tenemos, solamente es mirar el primer punto, ustedes saben que esto es un video, si ustedes lo quieren reproducir ¿cierto? de nuevo, pueden hacerlo en cualquier, en cualquier caso de que ustedes no entiendan o no alcancen a entender de pronto lo que yo eh, realicé en esta primera parte, listo So, eh, we are going to see you next time, so Goodbye, everybody, and see you next time. And we finish here. This is all for today. So, goodbye, everybody. Bye-bye. Bueno, nos veremos pronto. Hasta luego.